Você sabe o que é lobby? Eu vou te contar agora como é a proposta que a Câmara dos Deputados aprovou com as regras para a prática do lobby, que é, por exemplo, quando um sindicato ou uma federação de empresários procura um parlamentar para pedir apoio a determinado projeto de lei de interesse daquele grupo. Quem vai explicar direitinho esse assunto é o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, o relator da proposta. Eu sou Cassiana Tormi e esse é o Palavra Aberta. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado Olá, por Cassiana. aceitar Obrigado. o nosso convite. <risos> deputado, até que ponto é legítimo que uma pessoa procure um agente público para tratar de determinado interesse? Sempre é legítimo. É necessário. Um agente público, quando vai tomar uma decisão, e a decisão envolve... É para todas as pessoas, é para toda a sociedade, ele precisa de escutar a sociedade. E é legítimo que a sociedade, ou um determinado grupo, procure o agente público antes da tomada da decisão. Eu vou dar aqui um exemplo hipotético, puramente didático. Nós, há pouco tempo, a Câmara votou a lei da, das enfermeiras, do teto, do piso das enfermeiras. Era natural que os grupos de enfermeiros, sindicatos de enfermeiras, de hospitais, viessem aqui e dessem a sua opinião sobre aquele projeto de lei, a repercussão em cima deles. Eles precisam vir aqui até para aperfeiçoar o projeto de lei. Deputado, olha, vocês estão fazendo uma lei assim, assim, assado, isso não funciona. Ou então, deputado, vocês colocaram isso aqui, mas está faltando colocar isso aqui também. Então, é necessário que aqueles grupos que são afetados por uma determinada legislação ou por uma determinada decisão do governo, tenha que se envolver com o governo e mostrar o que ela pensa, o que ela sente. Isso acontece em todos os países, isso é legítimo, é republicano, é necessário para uma boa administração. Deputado, agora tem que ter limites, né? A gente sabe, por exemplo, às vezes alguém que dá um presentinho para o agente público, não só dentro do poder legislativo, mas isso pode acontecer também no governo, numa prefeitura, por exemplo, né? É. Até mesmo no poder judiciário. Então, quais são os limites para esse tipo de prática? É, é, o importante é dizer o seguinte, é, a representação, a representação de interesse, que é o lobby, nós estamos dizendo, é uma atividade ilícita, como eu falei. Agora, condutas ilícitas, elas estão previstas no Código Penal. E o Brasil tem uma, uma legislação muito rígida quanto a isso. Nós temos o Código Penal, nós temos a lei da, a lei da improbidade administrativa, nós temos a lei anticorrupção, tem a lei de lavagem de dinheiro. É isso que você falou. Ah, vou dar um, eu ofertar uma vantagem para o funcionário público para ele tomar aquela decisão. Opa, isso é corrupção. Né? E nós temos uma legislação severa, a legislação contra a corrupção. Agora, por outro lado, a representação de interesse é legítima. Ele falar com o agente público, olha, isso que vocês estão querendo fazer está errado. A repercussão vai ser essa, pelo amor de Deus, olha aqui. É mais do que legítimo. Isso acontece e tem que acontecer. Agora, como você falou, com limites. Essa lei estabelece os limites. Até a questão de, por exemplo, brinde. Brinde pode ser final de ano, agenda, calendário. Isso é um brinde, isso não constitui um ato de corrupção. Mas atos de corrupção, atos ilegais, a legislação é severa contra a sua punição. Deputado, e qual que é o alcance? Eu queria que o senhor falasse assim, de uma forma muito prática, né? então, é, é, pela proposta que foi aprovada na Câmara, o que, que é um lobby em si? Eu comentei, por exemplo, a questão de uma prefeitura, por exemplo, às vezes uma pessoa está, por exemplo, na fila de espera do SUS, esperando uma cirurgia e procura alguém, e existem essas proibições também, ou às vezes é para tratar de uma questão do IPTU, por exemplo, que está atrasado. Então, vamos lá, são duas coisas diferentes, né? É assim. Lobby é representação de interesses, então é isso, é uma tomada de decisão que o agente público vai tomar, né? um governante, um ministro, um deputado federal, ao tomar uma decisão, um grupo que é afetado por essa decisão vem conversar com a autoridade pública sobre aquele, um ato do ministro, ministro, eu estou pensando em fazer isso, vou fazer assado, se for isso não vai ser bom, se for assim isso vai ser bom, isso é representação de interesse, isso é lobby. Agora, a pessoa vem aqui bater tambor na frente da Câmara, é manifestação de opinião, isso é legítimo, mas não é lobby, não é representação de interesse. A pessoa que vai estar reclamando lá do sul, na fila do sul, reclamando que eu não sou atendido, isso não é lobby, é manifestação de opinião, isso é, também é legítimo, mas não é disso que trata a lei. A lei é a representação de interesse. E como é que a lei trata disso? As autoridades todas, ao receber né, um representante de interesse, ela tem que publicar que houve essa reunião e qual foi a pauta da reunião. Criar um exemplo de novo aqui hipotético. Vem um grupo aqui da indústria, CNI, está sendo votado, estou inventando aqui, puramente didaticamente, é uma legislação que mexe com tributos. 
Aí os setores da indústria se mobilizam para vir aqui à Câmara dos Deputados para mostrar, olha, esse artigo que vocês estão propondo, tentando fazer, vocês vão quebrar a indústria do Brasil. Por que vocês não fazem assim assado? E isso é representação de interesse. E toda vez que eu receber no meu gabinete alguém que veio para defender um segmento, defender um grupo econômico, defender alguém com o objetivo de influenciar na minha tomada de decisão como homem público, eu vou ter que registrar esse encontro na internet, vai ter um portal da Câmara dos Deputados em que vai registrar todas as audiências que eu tive. Hoje eu recebi de manhã, estou inventando, o pessoal da, do agro, é, eu recebi o pessoal da, da indústria, recebi o pessoal da, da área de energia, representante da empresa tal, da empresa tal, e quem veio foi o João, foi a Maria e foi o José, vieram tratar deste assunto representando tal setor. Isso tudo vai ficar no portal. A sociedade toda vai ficar sabendo que o deputado Rafael de Andrade reuniu com esse grupo, com esse grupo, com esse grupo, para tratar desse assunto, desse assunto, desse assunto. Porque isso é aberto, é democrático, é legítimo. A sociedade precisa, inclusive, acompanhar isso. Uhum. E, 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 e uma coisa importante, que está aqui na lei, o, o, o gestor público ele tem sempre que procurar ouvir os dois lados, né? as opiniões diversas sobre aquele mesmo tema. Nós vamos tratar de um tema, estou dando um exemplo aqui também, é sobre energia. Vamos ouvir quem fala contra e quem fala a favor, para tomar uma decisão mais equilibrada. Então, nós temos que favorecer que isso aconteça e deixar de transparente. Todas as pessoas vão saber, olha, Lafayette encontrou com o representante da indústria tal, Lafayette encontrou com o representante da indústria tal. Isso não tem nada de legítimo, é correto. Deputado, para a gente encerrar, é, qual que é a expectativa do senhor para a tramitação dessa proposta no Senado? Porque foi aprovada aqui na Câmara, mas ainda tem mais um, um caminho é. aí para se tornar uma lei, né? Esse texto que nós votamos na Câmara e foi aprovado né, praticamente por unanimidade, ele foi uma construção feita ao longo de alguns meses e nós ouvimos todos os partidos, as coligações, várias né, opiniões diferentes. Então foi um projeto bastante consensado. Eu acredito que no Senado não haverá grandes modificações e por isso mesmo eu acho que terá uma tramitação rápida lá. Até porque, isso é importante sublinhar, é que a OCDE, o Brasil está tentando fazer parte da OCDE, está em processo de entrar na OCDE, a OCDE exige que os países membros tenham uma regulamentação sobre lobby e o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda não tem. Nós estamos atrasadíssimos nisso, o mundo inteiro regula a representação de interesse, o Brasil não porque o Brasil sempre teve um certo preconceito com a palavrinha lobby. A palavrinha lobby, no imaginário popular, tem a ver com o mal feito, tem a ver com corrupção, com vantagem ilícita, e não é. Lobby é a representação de interesse. Existe corrupção? Existe lavagem de dinheiro? Sim. Então é lei que puna, código penal, lei de lavagem de dinheiro, lei de corrupção. O lobby não, é representação de interesse legítima, democrática que é necessário e que tem em todos os países. E o Brasil estava atrasado com a sua legislação. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, sobre a regulamentação do lobby. Até a próxima.